un grupo de taxistas permanece encadenado a la puerta de las instalaciones de lo que hasta hace unos días fue su empresa de trabajo. Los conductores fueron retirados de sus cargos, según ellos sin justa causa, en lo que denominaron una masacre laboral. Bueno, la denuncia clara es que eh, a raíz de los malos manejos y de pérdida de dinero de los compañeros, de todos los otros que, los que trabajamos aquí, hicimos una denuncia a Bogotá mandando unas cartas a la Procuraduría, Contraloría y Vicepresidencia de la Nación. Entonces estos señores se dieron cuenta, inmediatamente tomaron represalias contra nosotros. Entonces empezaron a, a despedir gente de mucho antes atrás, ya llevamos 10 personas atrás y con nosotros fueron 30 ya. Ayer estuvimos en una reunión con el señor pensando que iba a hacer otra cosa y nos dijo que no, que nosotros, que estupefaciente le ha mandado un documento donde decía que nosotros tenemos que salir de la empresa. Esta empresa fue intervenida por la dirección de antinarcóticos hace algunos años. Se le entregó a particulares para manejarla y los taxistas aseguran que el despido es una represalia porque ellos denuncian malos manejos. Cuando se incautó la empresa, aproximadamente eh, entre todos los colaboradores de la empresa habían 450 millones de pesos, de los cuales nunca Nunca nadie, ni, ni estupefaciente ni fiscalía, nos dio razón de eso, que qué se hizo esa plata. Ellos encontraron el disco duro y se perdió toda la, de, de, la información sobre eso. La policía hizo presencia en el sector para garantizar que no se forme el disco duro.